Hello Capricorn, I hope you're doing well. This is your daily message for December 1st. And please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one -on -one reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates for and leave what doesn't for someone else. Uh, maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. And why lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Capricorn. And Capricorn, we have the Knight of Wands. Wow, tignan mo si Panda. Parang, parang handang-handa na siyang tumalon dyan sa puno na yan, no? And uh, si Knight of Wands, Capricorn, is a little bit impulsive, no? So, yung sinasabi ni Knight of Wands dito is before you take action, no? On any endeavor, kung ano man yung pinaplanong gawin ngayon or kung whenever man, always... Uh, take a step back no? take a step back a little para magkapag-isip ka muna para makapagplano ka muna you know, or magkaroon ka muna ng, ng iba't ibang ideas no? so that you can make plan A, plan B or plan C dito sa inyong gagawin because it's extremely significant for you na to think things through before you take action kasi yung energy ni Night of Wands ano to eh Act first, think later. Kaya very impulsive siya. Kung ano yung magustuhan niyang gawin, ano yung naisip niyang gawin, susugod agad siya, ganun siya. Kaya yung advice nito sa inyo, to think things through muna. Huwag munang susugod agad, huwag munang tatalon agad, at uh, susunga ba ng kung anumang bagay, di ba? Kung anumang endeavor. So, uh, kailangan mo dito... Uh, as the advice of Knight of Wands to think things through so mag step back muna ng konti and pag isipan ng konti makapag plano ng konti so that at least no, magkaroon ka ng efficient and effective na approach doon sa iyong endeavor para hindi naman masayang ang, ang mga efforts mo ang oras mo and, and everything na kailangan mong gamitin para sa uh, endeavor na yan diba? so at least meron kang plan B, plan C, kung hindi man mag-materialize ang plan A. So, kung basta lang susugod sa endeavor o sa kung ano man yung gusto mong gawin, sa, gusto, sa plano mong gawin na hindi man lang nakapag-isip, hindi na pag-isipan, hindi na pag-planuhan, diba? So, parang mas mahirap yon. So, Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, I hope you're doing well. This is your daily message for December 1st. And please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one -on -one reading. So this will not resonate with everyone. So take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Thank you and maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And now, why lagi po kayong safe at healthy lamang yun po ang aking langing dasal para sa inyong lahat, Virgo. So, Virgo, we have the Nine of Swords. Virgo, ano to? Sleepless nights, hindi makatulog, hindi mapakali, uh, madaming iniisip, no? Uh, maaring you are overwhelmed about something, no? Meron kang pinoproblema dito for some of you, no? Virgo, this is not applicable to everyone. So, just take what resonates po, no? Kung ano man yung tumatama sa inyong sitwasyon ngayon. But for most of you dito with this energy, ano to, madami kang iniisip. Overwhelming na information ng maaring Uh, tinatry mong i-digest dito at i-process and uh, it's causing you stress. Maaring merong pinoproblema dito si Virgo na hindi pa naman problema. Parang in anticipation lang yung iyong iniisip is what is uh, coming through here. Yung uh, mas nai-stress ka lalo dahil hindi mo pa nakikita ang problema talaga. Yung parang dahil ina-anticipate mo pa lang, so iniisip mo pa lang kung anong maaring mangyari and puno problema mo na yan. So, ang nangyayari, nagba-branch out yung, yung problema, yung iniisip mong uh, maaring maging problema, ba diba? So, mas dumadami, dumadami, mas lalong dumadami ang inyong iniisip. So, it's uh, becoming too much na para sa inyong isip na, alam mo yon 
um, alalahanin. So, dito Virgo, ang advice sa'yo ng energy na ito is um, transmute that negative energy into positive one. No? Transmute that negative thoughts into positive ones kasi kung nakafocus ka sa positive aspect lang ng iyong sitwasyon is mas mabilis mong may isip, mas mabilis kang makakakita ng solusyon dyan para sa iyong problema. Pero kung doon ka sa negative thoughts, no, mas dadami at manganganak at manganganak ng negative thoughts yan. Kasi yun ang iyong i-attract, di ba? Uh, di ba makapangyarihan ng ating isip, no? Di ba nga sinasabi nila na what you think is what you create. Kaya kung negative thoughts ang nandyan na namamayani sa isipan natin, yung parang inaalagaan natin yun, yun at yun din ang dadating sa atin. Yun at yun ang ma-attract natin sa buhay natin. So, uh, doon do na lang tayo sa positivity. Doon tayo sa positive thoughts para uh, mas makaka-attract tayo ng mas madami pang positive uh, things, positive situations, positive experiences, no? And mas mabilis nating masosolve ang kung ano mang problema natin. Mas mabilis tayong makakakita ng solusyon because we are open no, to anything. We are open to, to any suggestions ng mga tao. We, we're going to be open to solutions diba, sa, sa ating pinoproblema. So Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, I hope you're doing well. This is your daily message for this summer first. Please keep in mind po that this is a general reading. This is not a one-on-one -on -one reading. So this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and take what doesn't for someone else. And marami salamat po sa inyong mga comments. Marami salamat sa inyong po subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. And why lagi po kayong safe at healthy lamang yun po ang aking lang yung dasal para sa inyong lahat Taurus so we have wow we have the number one the magician so this is such a beautiful energy for you Taurus because ibig sabihin nito that the conditions around you are perfect na around this time for you to be able to manifest your heart's desires lahat na resources na kailangan mo even the people that you may need no para sa pag uh, accomplish mo ng iyong mga goals dito naka line up na yan so they are ready conditions are set up for you already you know and uh, kailangan na lang na mag take action ka kailangan na lang na may gawin ka kailangan na lang na uh, simulan mo na no simulan mo na ang kung ano man ang kailangan mong gawin para makalapit ka na doon sa pag-accomplish mo sa iyong mga desire, sa iyong mga gustong mangyari sa buhay mo. So, hindi na ito planning stage, Taurus. Planning stage is done. Sinasabi ng spirit dito sa iyo na tapos na yung plano mong ginawa is good enough and now you need to take action. Kailangan mo nang i-roll out kung ano man yung mga plano mong yan, no? Kailangan mo nang simulan, gawin. Kailangan mo nang simulan para gumulong na yan kung ano man yung gusto mong gawin para sa buhay mo, para mag-manifest na yan sa inyong reality. So, mag-prepare ka na dito, Taurus, because now is the time to make things happen for you. Nasa iyong mga kamay na ang kapangyarihan, no, para gawin mo ang mga bagay-bagay na nararapat para sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Take action now. Ngayon na lang, simulan mo nang gawin. Get up, get on your feet, and take action. So, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.